。好，那我们开诚布公的说吧，是不是你杀了我的父亲？是真的。杀了我的父亲，是不是你？灵儿，是谁在挑拨离间？武安君带病上路，行至渡游，骤然病亡，众人皆知，与我何干？原来真的是你。你的每一个表情，我都会放在心里，仔细揣摩、思量。就算我是个傻子，我也总会有一点心得。你现在就是在对我说谎，你在骗我。我父亲跟你无冤无仇，为什么？到底为什么？阻止武安君出征邯郸，救子楚，就为这个，仅仅为了这个理由，你就杀了我的父亲？我？不，杀死他的，是他自己，还有老秦王，与我，可没有半点干系。我不信，明明是你收买了一时，让他去对老亲王撒谎，是你，都是你干的。<笑>是，全都是我所为。白起居功自傲，多次拒绝出战，早就激怒了亲王。杀死他的，是他的刚愎自用。实在要怪，也只能怪秦王太过多疑，容不得悍将重臣。我不管其他人怎么样，你不能介入这个事情。他是我的父亲，我竟然嫁给一个杀了我父亲的男人！天哪，我到底干了什么蠢事？灵儿，有人告诉你这件事情，就是要激起白家跟我的仇恨，借机兴风作浪，你明白吗？我不明白，我永远也不想明白。我不知道你什么朝中大事，我只知道他是疼我、爱我的父亲，是我生命中最重要的人。而你杀了他，你亲手杀了他！你要干什么？我要去找我大哥，放开！你听我说，放手！听我说，我这么做是为了救子楚，邯郸也会因此得救。放开我！谁也不知道后果会什么样，你要告诉白仲，不是现在。不是现在，我不管，杀人凶手，杀人凶手。听好了，白仲在前线领着千军万马跟东周作战，你这样去前线，不光会害了他的命，还会害了无数秦国战士的命。难道在你的心里边，这么多条人命都比不过你父亲一个吗？我恨你。杀了我，可是你的眼神和表情，注定会失败。连这么点小事都办不好的人，冒冒失失干到前线，必定会惹出祸端。老实待在府上，不准破坏战争事宜。要杀要剐，等白仲凯去，随你们来。小姐，从昨日到今天，您连一口水都没喝，这样下去，身子怎么受得了啊？大少爷尚未归来，您好歹要保重自己
，到时候等大少爷回来，还不由得您来报仇？这话谁教你的？自然是奴婢自己说的呀。告诉吕不韦，我死了，我大哥也不会放过他。走着瞧。吃了。重新换了他爱吃的送去。这都两天了，小姐什么都没吃，奴婢怕再这样下去，小姐的身体会吃不消。吕相，你能不能去劝劝小姐？世上不是所有的人都围着他转，如果他不明白这个道理，永远都不会快乐。吕相，我记得他爱吃咸阳北街的枣糕，已经派人去买了，待会儿给他送去。诺。主人，三日前，淮阳太后曾宣召主母入宫。好个淮阳太后，背后抽冷子给我一击。万一，白将军也知道真相，怕是淮阳没这个机会。从今天起，你派人守着院子，日夜片刻不离。可是主母这性子，万一闹起来，岂不是更难看？那你怎么不想想？华阳向他揭露真相，他立刻回来向我摊牌。若是以后出了什么纰漏，世人皆以为我是罪魁祸首。华阳太后她真会，哼！别人是装单纯，他是真单纯。傻丫头，出了这道门，不知有多少人要她的命。好好守着，不要懈怠。诺，小奴定当尽心。我只是让人替你遮一遮伤疤，你倒好，一不做二不休，反倒嚣张起来了。能不招下嫉恨吗？医师送去见白仲了吗？八百里会计已经一路护送到前线军营了，现在啊，我就等着白仲跟吕不韦翻脸了。这么有信心啊，就不怕出个什么意外？如若有人杀了你的生父，你还会与此人为伍吗？坏了东周战事，秦王，你也护不了吕不韦了。启禀太后，医师刚至军中，未等说上话，便暴毙身亡。你说什么？人证没了。李贼奸诈，欺杀我也。金蛇，小姐，您不是最爱吃香煎鲫鱼吗？这是吕相特意吩咐厨房做的，煎的焦黄焦黄，香喷喷的，您尝尝。算了吧，他是怕我泄露秘密。不过也不要想的太美，华阳太后那儿还有人证呢。没有人证了。你说什么？那名医师死了。吕不韦，是你杀人灭口，你怎么不将我也杀了呢？我告诉你，只要我还活着，早晚有一天我会把你的事告诉我大哥。我从不为自己的决定后悔。等战事完了，你爱怎么说我都不管。滚，赶紧滚，不要出现在我面前。吃饭。做梦！我就算饿死也不会碰你的食物。来人，打他二十鞭。小姐，你干什么？他劝不了你，就是他的失职，不应该罚吗？我，我要等等，小姐，等等，李不韦，你心肠怎么这么狠
，你知道战争中有多少人流离失所，街上又有多少饿殍，你没有资格挑三拣四。不要再挑战我的耐心，李萍。不要，等等，小姐，小姐，求你救奴婢。我吃，我现在就吃。每个人都有自己的立场。那个时候我根本不认识你，武安君对我来说，只是一个空洞的名字。为了救资楚，我必须这么做。也许我这么说，你会觉得我格外冷酷。但杀死武安君的人是秦王，我只是利用了他的疑心罢了。华阳太后将此事告诉你，目的不言其明。我希望你不要被有些人所利用，成为他手中的锋刃。